We zijn hier op landgoed Petrea en we gaan een wandeling maken met Jon ter Rost, boswachter van Gelders Landschap en Kastelen. En die nemen ons vandaag een dagje mee op dit bijzondere mooie landgoed. Wat, gaan wij, wat wil je ons laten zien vandaag? Nou, landgoed Petrea is natuurlijk eigenlijk op de Noordveluwe een vrij onbekend landgoed. Hè? Maar het is heel pittoresk. Het, heeft een, het is een hoog gelegen landgoed, zoals we dat zeggen. Dat ligt op het zand. We hebben hier punten die 40 meter hoog zijn boven NAP. Dat is al wat. Het is een landgoed zeg maar, dat eigenlijk op het meest noordelijke puntje, de meest noordelijke kant ligt van de grote Woldbergstuwal. Die dus zeg maar, in de voorlaatste ijstijd is gevormd. En landgoed Petrea kenmerkt zich ook door bijvoorbeeld enorme hoogteverschillen, maar ook door bijvoorbeeld de aanwezigheid van zogenaamde parabolduinen. Dat is een 20 kilometer lange slier die naar het zuiden gaat, zeg maar, naar het zuidwesten, van in de laatste ijstijd opgewaaide zandduinen. En die parabolduinen die hebben een typische vorm in de vorm van een hoefijzer met één hele hoge steile kant en aan de andere kant afgevloeid. En daar kan je ons voorbeelden van laten zien? Wij staan hier midden op. Oké. Okay. Ja. Dus dit is al zo'n ja, zo opgewa ja. zo opgewaaide zandduin waar we op staan. Hè? En uh, u moest er in denken, dus in de laatste ijstijd, dit was allemaal kaal, er was weinig vegetatie, weinig bos. Kijk, nu kijken we om ons heen en het is allemaal bos wat je ziet. Hè? Alle leeftijdsklassen, naaldhout, loofhout, daar kunnen we het straks nog meer over hebben. En we staan dus hier op de hei, maar in wezen staan we hier op een opgewaaide zandduin. En dit is het hoogste punt van dit gebied? Dit is een van de hoogste okay. punten van dit gebied. Ja. De Duitsers hebben hier in de, in de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, hebben dus hier ook gekeken. En hebben ze ook een groter stuk bos kaal gekapt op een van deze hoogste, op de zogenaamde Flipsberg. En om daar een lanceerinstallatie te bouwen voor V1-raketten. En die zouden dan vanaf het hoge punt naar Londen moeten vliegen om daar de boel nou ja, onheil aan te richten. Gelukkig is dat niet doorgegaan en die bos wat ze gekapt hebben, dat is in 1947, 1948 is dat ook weer aangeplant. Wat is dit voor? Gewoon grove den hè. Grove den? Ja, en alleen nu staat hij op de hei, hè. staat hij vrij hè. en dat is vaak een misverstand bij mensen. Uh, hier staat hij vrij en dan noemen we het een vliegden vaak, hè, omdat ja. de wind te veel vat op heeft. Maar het is gewoon een grove den. Staat hij in verband zoals daar ginds, namelijk zeg maar, daar heb je dus een hele grove den aanplant ooit geweest. En daar groeien ze dus, omdat ze in verband staan, ja. groeien ze stijl omhoog. Dus daar zijn... Dat zijn dezelfde dennen. Dezelfde, alleen ze groeien anders. Ja, omdat ze in elkaar staan, groeien ja. ze in de hoogte. Okay. Worden ze gedwongen om in de hoogte te gaan. En hier heeft de wind er vrij vaart op en worden ze een mooie, grillig gevormde vliegden. Hè. John, nou heb ik uh, deze grove den eruit getrokken. Ja. Doe ik er wel goed aan? Hartstikke goed, daar zijn we blij mee. Ja? Onze vrijwilligers doen dat ook altijd. Want je ziet hier bijvoorbeeld, hè, kijk, je ziet hier de hei. En uh, hier is de hei nog redelijk open. Maar als je dus hier naar deze kant kijkt, dan is de hei helemaal aan het dichtgroeien. En wat zijn dan pioniers? Dat zijn bijvoorbeeld berkenopslag zeg maar, in de grove den. Hè. Dat zijn de eerste bewoners van de heide. En wat denk je nou hoe het over 20, als wij er nog niks aan zouden doen, zou het er hier over 20 jaar uitzien? Nou, dan krijgen we een beginnend bos of? Ja, dan heb je een bos en dan heb je geen hei meer. Dat is de, dat is de fase waar wij niet voor kiezen. Dus John, je had het net over heidebeer. Welke heidesoorten zien we hier? Nou, we zien hier bijvoorbeeld struikheide. Hè? Uh, die het redelijk goed doet dit jaar, zeg maar. Mooi bloeit, hè? die mooie paarse uh, kleur, zeg maar. Hè? Ook de lekkere geuren. En imkers worden er ook altijd blij van. En hier links zien we bijvoorbeeld ook, wat zo oprukt, zo'n plakkaat van die kraaiheden. Komen van die zwarte bessen aan en zo. Dat is toch iets minder voorkomend dan, uh, uh, dan kraaiheden of dopheden. Ja. Dopheden is met die andere bloemetjes er andere wees spreken. We hebben ook nog lavendelheden, die komt hier niet voor. En wat is nou het probleem in zijn uw hout van de hele heide? Dat is de vergassing. Hè? We zien dat hier aan de rechterkant ook, zeg maar, bochtige smelen. Dat is een bepaalde grassoort die heel goed reageert op stikstof. Dan zou je zeggen, ja, waar komt die stikstof dan vandaan? Nou, die stikstof die komt gewoon uit de lucht vallen. En dat is het resultaat. Dat zit hier gewoon. Ja, dat, zit, dat valt van beneden. Dat is allerlei stoffen die, dus, die wij produceren. Dus. De industrie, de vliegtuigen, het autoverkeer, zeg maar allemaal. En dat krijg je weer terug met de neerslag. En dat zijn, dat zijn behoorlijke hoeveelheden. En die stikstof, depositie, zeg maar, zoals we dat noemen, dat is een uitstekende bemester voor dit gras, voor die smelen. Maar er is geen goede bemester voor de hei. En daar hebben we natuurlijk zeg maar, door de geschiedenis heen hebben we daarvoor allerlei dingen hebben we daarmee geprobeerd. Het inzetten van bijvoorbeeld grazers, ja. eh, eh, Schotse hooglanders, eh, koetjes. 
we doen het dan zeg maar om het de hei in stand te houden hè? En, en, en om onze bezoekers van onze treinen te laten genieten van die mooie hei, maar het is een kostbare aangelegenheid. We proberen alles, het plaggeren, het diep shopperen, het diep maaien, zeg maar, om dat op die manier zeg maar, in stand te houden. De hei komt altijd weer terug, maar het gras wat erop groeit, komt sneller terug. Want hoeveel hectare bestaat Petrea hier? Petrea is 458 hectare groot en ik denk dat er zo'n kleine 80 hectare hei is. Oké, okay. je hebt hier een aantal soort heide. Die groeien hier specifiek of heb je eigenlijk heideplantje ook zo zijn eigen gebied waar die het beste kan groeien? Ja, hij is wel een, een, ook een, een veel eisende plant hoor. Het is eigenlijk op hele arme grond is dat. Ja. Kraaiheide heeft het ook. Als je beneden de grote rivieren komt, komt kraaiheide praktisch niet voor. Hetzelfde is met bijvoorbeeld de rode bosbes. Hè? Ja. Hier staat dus ook de blauwe bosbes. Nou, die komt in heel Nederland voor. Maar de rode bosbes, die houdt onder de rivieren, staat hier nergens meer. En die staat hier ook? Die staat hier ook. John, we zijn hier nou bij een ja, gebiedje gekomen waar de heide toch wel een knal gehad hebt. Ja. Want we zien hier wat paas bloeien. En... Ja, struikheide bloeit hier en ja. hier is ze gewoon dood. Ja. En dat kan verschillende oorzaken hebben. In ieder geval is het niet het heidehaantje, dat is duidelijk uh, uh, te zien. Uh, dan heb je een, een bepaald vraatbeeld in de hei zitten, maar dit is gewoon door de droogte gekomen. En uh, ja, dat gebeurt. Okay. Over het algemeen kijken naar de hei, je zeg maar, dan valt de schade mee. Yeah. Kijk, een heel mooi ding wat vroeger gedaan werd als beheer, dat heide werd in het voorjaar afgebrand. Hè? Februari, maart, als het nog een beetje koud was zeg maar, en, en er was geen wind, dan liet men de hei gecontroleerd afbranden. Nog een van de goedkoopste beheersmaatregelen. Maar ja, de milieuorganisaties zijn zich ermee gaan bemoeien. En tegenwoordig kan dat allemaal niet meer. Men vindt dat dat schadelijk is. Maar ik kan je anders vertellen, als je nou op het, onze buurman op het trein hier gaat kijken. Bij de ASK, het artillerieschietkamp Oldenboek, het Harde. Daar is de hei het mooiste van heel Nederland. En hoe komt dat dan? Omdat er wekelijks brand is. Oh? Oké, okay, of ja. in verband met de schietoefeningen? In verband met de schietoefeningen ontploffen daar granaten, vliegt de boel in de brand. Ja. En een uitstekende brandweer trouwens staat, technisch ook gezien. Ja. En goed voor elkaar hebben de brand altijd direct controle. Maar je ziet er wel het resultaat van, de hei is er zo. Mos heeft dus diverse, soort, diverse functies in de natuur. Hier is mos dus op een stukje doodhout. Daar leven ze van. Hè. En hier zitten twee soorten mosjes op. Dat is bekertjesmos. Dat zijn die met die kleine bekertjes. En hier zit het hetzoornmos zit op. Kijk, en als je hier dus overheen gaat. Kijk. Ja, zie je, dan stuif er iets. Zie? En dat heeft te maken, dat is het stuifmeel van de mosses, die verspreiden zich zo. Tankmos. En waarom heet dat zo? Omdat er heel veel voorkomt op die grote schietreinen waar ze met tanks en zo rijden. Maar de grond een beetje los en rullig is. Hè? Maar eigenlijk is het een bijnaam, want de officiële naam is eigenlijk grijs kronkelsteeltje. Zo. Ja. Dit is mooi, hè? Bij normale rustgebieden, dat zijn dus gebieden die verboden zijn te bewandelen, mag je niet in, omdat dat rustplaatsen zijn voor wild, staat altijd de, de, de bepaling. Verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht. Dat betekent als je daarin loopt, dan kun je, wij doen dat niet altijd, kun je een bekeuring krijgen en dat kost 97 euro. Gezien de ligging van dit rustgebied bij het Serviduk, waar we absoluut geen mensen hebben, hebben we een zwaarder artikel van kracht. En dat is de artikel 11 van de Flora en Fauna wet. En dat betekent verboden dieren die hier rusten en verblijven te verstoren. Nou, word je hierin in dit gebied getraceerd. Geen bekeuring dus van de Flora en Fauna wet. En dan kost je een paar honderd euro meer. John, we staan hier op het ecoduct en wat zien we daar voor sporen? Nou, hier zien we de sporen van drie edelherten en om het precies te zeggen drie grote gewijdragers. Dat kun je zien aan de grootte van de sporen. En die zijn vanmorgen, vannacht zijn ze weer richting ASK getrokken. Ze zijn dus uit Petrea gekomen. Wat was er aan de hand hier? Petrea en het Zwolse Bos en zo, dat was eigenlijk een geïsoleerd gebied. Waar dus zeg maar geen grof wild en dan noemen we het even edelherten, wilde zwijnen. Uh, en damherten konden komen. Nou, uh, uh, over de snelweg hier, dus, die, die onder ons ligt, dus de A50 richting Zwolle, die kant uit, en die kant richting Apeldoorn, is dus een uh, ecoduct gebouwd. 
Hè, en uh, een wild viaduct, zeg maar, hè, waar het dus, dus helemaal aangeplant is. En uh, ja, de, met de bedoeling dat we dus aan die kant uh, ook edelletten en wilde zwijnen krijgen en alles. En dat is uh, in 2011 is, dat, uh, is het geopend, het, uh, het ecoduct. En dat werkt, moet ik eerlijk zeggen, prima. We hebben inmiddels een flink aantal edelletten er lopen. En uh, ja, dat is heel leuk. Het serviduct noemen we het ook wel eens. Hè. De Latijnse naam van het edelet is Servus Elavus. En we zeggen dan wel eens sport het een serviduct. Hè. Okay. Maar het is eigenlijk een ecoduct, want ook kleine dieren komen hier overheen. En hoe weten we dat? We hebben dus hier zeg maar, aan beide kanten dus camera's staan, infraroodcamera's. Die dus zowel overdag, maar ook s'nachts alles filmen. Hè? Van de week eh, wordt dit, dit wordt wekelijks uitgelezen zeg maar, door deskundigen en, en die zien ons dan hier filmen. Dan weten ze, oh. Ja. En ze kunnen dan bij tellingen van nou, er zijn edelheden, ja. er zwijnen, ja. wat er ook ja. Ja. is gegaan. Tot... Haas, konijn, de das maakt er gebruik van, de vos maakt er gebruik van. Van het geluid van de snelweg hebben ze geen last. Daar trekken ze nergens vanaf. Er is zoveel geluid in Nederland en met name ook op de Veluwe. Ja. Als je aan die kant gaat heb je de ASK, het artillerie schietkamp. Nou, dan schieten ze met zware artillerie. Er zitten de meeste herten van heel Nederland zitten daar op de trein. Dat knallen, dat interesseert ze niks. Zo. Nee, de aanwezigheid van de mens die is wel uh, erg belangrijk. John, is dit nog een indicator, deze plant van... Ja, de rust is bijvoorbeeld als een indicator dat de grond hier vrij zuur is. Dit is natuurlijk opgebrachte grond. Is dit, hè? Veel leem, ook op die schuine kanten. Waarom? We willen de grond zo gauw mogelijk vast hebben liggen, omdat anders alles wegspoelt. Hè? En de bedoeling is natuurlijk op termijn, het, het serviduct zeg maar, is nu zeg maar drie jaar in gebruik, dat het eigenlijk helemaal dicht groeit. Hè? Midden in een klein baantje nog, die herten en die reeën en die zwijnen die, die wandelen daar wel doorheen. John, wat komen we hier tegen? Nou, hier zien we een jong Douglasboompje en dit is mooi hier, op Petrea juist. Hier zien we dus de sporen van een edelhert. En in dit geval dus een mannetje, een gewijdrager. En die heeft hier zeg maar in een opgewonden bui, zeg maar, meestal gebeurt dat voor en tijdens de brons met zijn gewij. Hele diepe littekens. En die is nu weer aan het dichtgroeien. Maar dat is puur de, 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 het bewijs dat de hette hier zit nu ook. En dan blijft de geur hierachter of wat? Nee, dat heeft niks met geur te maken. Nee, dat doen reeën wel, zeg maar. Dat is een heel ander verhaal. Maar de edelet is puur even lekker. Ze vinden dat lekker. Een harshoudende bomen. Een beetje zeg maar, schuren. Zeg. Nou, dit is het huis Petrea, midden op het landgoed gelegen. En dit huis dat is gebouwd in 1850 door de weerkundige, de oude heer Buis Balot. En die heeft dat huis gebouwd. Hij heeft hier ook nog geëxperimenteerd met stenen die dus hier zeg maar, uit eigen leem zeg maar, gewonnen waren. <coughs> en die liet hij bakken, maar dat is nooit een succes geworden. En na de tijd is het huis verkocht. Het is nog een tijd eigendom geweest van de, eigenaar, van de nieuwe eigenaar van het landgoed, de familie van de Meulen. De, oude, de heer van de Meulen was voorzitter van de Raad van State. En in 1968 is dit landgoed gelegateerd aan het Gelders Landschap. Dus het grootste legaat wat wij ooit ontvangen hebben. Dus uh, daar zijn we erg blij mee en ook erg, erg trots op. En we houden het ook helemaal in, uh, in ere. Dit is dus ook een stukje oude cultuur hier om dit. Nou lopen hier paden in, in het weiland. Maar vroeger waren dit dus landbouwgrondjes. En als je dus links kijkt daar zeg maar en rechts heb je allemaal oude wildwallen uh, liggen. En dat was vroeger hoog nodig, want men had toen geen prikkeldraad en, 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 en stroomdraden en rastering. Dat was allemaal veel te duur. Dan werd er een hoge aarde wal gemaakt en er werden allerlei stekelige planten en struiken opgezet hè, om het wild er maar uit te houden. En dat was om schade te voorkomen. Want ja, dit waren natuurlijk vroeger allemaal kleine boerenbedrijfjes. En schade van wilde zwijnen en zo, ja, dat was verschrikkelijk. Dat kreeg je toen niet voor goed. En de naam Petrea, waar komt die vandaan? Die komt, uh, Petra is het Grieks voor steen. Ja, dus een steen in een, een, steen, een huis. Petra, dat is steen. Okay. Dat is de Latijnse naam. Ja. En vandaar ook de, het, de naam van de woning en ja. ook het gebied dan? Ja, ja, ja. Aanwezigheid van een paar watergaten hier waar leem in zat. Alleen het was niet de goede kwaliteit. Ja. John, wie hebben we hier naast staan? Dit is uh, Alf van Biebertaal. Dat is een Hannoveraanse zweethond en die wordt gebruikt, er zijn er een stuk of acht van in Nederland, om aangereden en aangeschoten grof wild, hetten en zo op te zoeken. En die is van jou? Deze is van mij, ja. En die gaat altijd mee met jou? Die gaat dag en nacht mee. En je hebt het over uh, ja, zweethond? Ja. Die 
kan uh, geuren. Ja, deze hond die kan na drie dagen nog bijvoorbeeld een uh, geuren van een gewond dier ruiken. En dan de, gaat de hond aan de lange lijn, gaat hij dan, krijgt hij een zender om. Zodat ik kan zien wat hij is. En dan gaat hij aan de lange lijn en dan gaan we achter het wild aan. En op het moment dat je bij het wild komt, dan heb je twee mogelijkheden. Of het wild is dood. Ja. Dan hebben we het binnengekregen of het wild leeft nog. En als het wild dan er vandoor gaat, laat ik hem los. En dan stelt hij het wild. Dat betekent dus op de plaats vasthouden. Ja. En als je dan, soms kan hij hier wezen, maar hij kan ook bijvoorbeeld twee kilometer verder wezen. Hè? Want die hond loopt harder dan ik. Dan krijg jij een melding? Ja, ik krijg een melding van de politie. En dan, nou, dan ga ik er naartoe. En dan kijk ik wat er aan de hand is. En dan pak ik het spoor op als het er niet ligt. En dat kan na een uurtje, maar dat kan ook na twee dagen nog. En hoe ruiken ze dat dan? Want je hebt dan uh, een varken, kan die ruiken? Ja, maar een ook. Ja. Die dan gewond is. Ja, ja, en een gewond dier geeft namelijk een andere geur af. Hè? Dat is de adrenaline en zo, en het is van hond allemaal te ruiken. Dat geeft duidelijk ook als er tien hetten zijn en één is aangereden en die zit daartussen, hm? dan ruikt de hond uit. En dat zieke het geeft een andere geur af. En John, bedankt voor uh, ja, deze rondleiding op uh, Petrea. Eigenlijk een, een landgoed, een gebied kort bij Wezen bij Hattem. Ja. Ja, wat de mensen eigenlijk ja, met een fietspad doorheen kunnen kruisen. Maar goed, wat wij vanmorgen gezien hebben, ja, is toch wel echt uh, mooi geweest. Waar we eigenlijk aan alle dag aan voorbij gaan. De simpelste ja. dingen, hoe de heide is ontstaan, ja. het beheer daarvan, het bos, ja. Uh, ja. wat jij vertelde hebt met de hond, het gebied, het, ja. het ecoduct. Wij komen er alle dagen aan voorbij. Ja, onderdoor. <laughs> onderdoor, ja. En dan, ja, goed, dan zijn wij toch wel uh, ja, blij en voornemens dat wij uh, dit kunnen vastleggen voor de mensen die dus niet in het gebied komen. Absoluut. Ja. Moeten we vaker doen. Dus uh, ik wil je bedanken en uh, Graag gedaan. Weet, uh, zien we elkaar bij een ander gebied nog wel eens een keer. Item. Want, uh, ik denk het. Een gebied om een item te maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En wij zien elkaar nog wel een keer. Prettige dag. Dankjewel. Goed zo. Hoi hoi.